龙布，我今天非让他赔，你赔给我！哇！我你你你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我，我也打你。呀！哎哎哎哎狄仙芝，你打不过他，打不过我也要打。师哥，跪下，能为什么打不他？我不怕你，我不怕你。叫他退下！哦，李云，退下！你赔我衣服！呀，师哥！哎，呀，哎，你这，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，一脚性得胜，别追了。可是你的衣服呢？啊，没事没事。师哥，你没事吧？我看看。没事。哎呦，糟了，我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，混蛋，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着，饭赔了一只碗。师哥，那怎么办？哎，哎哎，老伯伯，好呀，老伯伯，老伯伯，谢谢你了。哎，你谢我干什么呀？饿死我了呀！饿死我了呀！哎，这是谁家的徒弟呀？大师哥，再师弟，恭喜你，有这么好一个徒弟。啊，过奖过奖，桂儿，哎，带你三师叔一家到皇族换换衣服，准备赴寿宴。是，多谢了。万家这是怎么了？这么大的事儿，怎么让人家出头啊？真、哦、是奇怪啊！好好好，哎哎哎哎，狄、哎哎、师兄，听你刚才做的诗，你不变成小狗了吗？啊，我咋是狗呢？我要是狗，那我们大家在一起喝酒。那不就成了一群狗在喝酒了吗？哎，你这是什么话、啊？什么话？我我说错了吗？哎，万师兄，我说错了吗？啊，错了。你能和我们一样吗？你才是一条狗。你说什么？说你是条狗。是狗，你们还是看不起乡下人。狄师弟，你昨日逞强出头，是以为我荆州万家门下无人了是吧？我是不是我万家弟子都不如你呀、啊？我师傅的衣服被那个人弄脏了，我当然要找他赔啊！这关你们什么事儿啊？你昨日在众多宾客面前露了好大的脸。叫我们师兄弟颜面扫地，以后不要说在江湖上混了，哪怕就是在荆州城，也难有立足之地。你这样做，不觉得太过分了吗？我，我不知道。三师弟，这小子装蒜，你跟他多说什么，和他比划比划。来来来，和他比划比划，和他比划比划。啊，别闹。嗯，我不和你们打。哎，走走走走走，哎，走走走，好啊，你是不屑和我动手？不是，我师傅说过，不让我和别人动手。我听我师傅的。哎，啊，哎，哎，哎，哎，你你干嘛撕破我衣服？赔给我！
，就这样的，还跟咱们较量。这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！我不能刺伤你！呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！你这算输了吧？就此罢手吧。啊啊啊啊啊啊<笑>看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！三师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。哎、对对对对你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！呀！呀！呀！啊！呀！啊！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？你再说一遍，说你们的，再说一遍，说再说一遍，你说啊？怎么欺负你了？啊！我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，得让师兄见下伤人。呀！呀！呀！别动！杨马老，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊！有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎，杀！啊！杀！杀！哎哎哎哎哎哎我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师傅师妹。<笑>就说我们人多，欺负人少，打了你呀、啊！啊，料你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。给你脸上留个记号。好叫你师傅开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了，啊，哭了，哎，哭了，哎，哭了。掌柜，起来，起来。你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我我要报仇！你们欺负人，我要报仇！我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎哎，冤不冤呐、啊？
，我这是老喽，没人管喽。这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。啊啊，谢谢小伙子，谢谢了。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我了，疼死我了！哎呀，哎呀，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，啊，我怕我这一拳打下去，啊、打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍了。你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀、啊！哎呦，哎。哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你，锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！脑壳锤了，哎，锤锤呀、啊，哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！使使劲儿锤，哎哎，舒服，打呀！哈哈哎哎你有什么法子拽我的？<笑>举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。哎，你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话。你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。呃、好。我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，嗯好小子，跟我来。七姑娘，来，再帮我看看这几个花样怎么样？嗯。嗯。婶、嗯、婶，其实你剪的挺好的。<笑>如果换了我呢，我就不会这样剪了。哦，我每次啊都在喜字的两边加上两个蝴蝶，这样吧，我剪给你看。嗯，好，来。好了，你呢，把你的剑法。跟我练一遍啊，呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦，歌翁，喊，上，来，有意思，有意思。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？齐长发呀，齐长发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯，嗯，看我的。Oh, no. 
老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下子就能把所有敌人都砍死了，<笑>是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是，呃，躺尸剑法也很厉害。那一剑刺下去，那敌人。<笑>就马上成躺尸了，傻小子，傻小子呀！我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？呃，哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来，石横不敢顾。<笑>可你的师傅却故意的教成了“歌翁海上来，石横不敢过”。这样一来，前一句变成大声啼呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，<笑>厉害，真厉害呀、啊！我要睡觉了，我不学了。哎，怎么，嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，行。容我呃，给你赔个不是。哎，呃，从此以后，我不再说你师傅半句不是，好不好？那、啊、好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，<笑>我现在就可以给你磕头。哎。<笑>好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕。<笑>老伯，你武功实在是太厉害了，<笑>我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。哎，再接着练。呼，听，问，金，风，林，山，路，不，逃。哎，这招应该是斧听闻金风，连山若波涛。若你稍打劫，马命风小小；落日照大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎，明天对付他们的时候，一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河如海流。嗯，臭小子，来看清楚了。哎，鱼群千里毛，跟上一层楼。哎呦！你你干嘛打我？打你！老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样。
但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿。招叫去剑士，太好了，小子！本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西国大的字儿不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯，嗯，哎，既然如此。你们就陪这位嫡师弟练练剑法也好。是是是。三师弟啊，请吧。来吧。呀师兄们，先让开，让我先见识见识嫡师弟的高招。万国养宗周，一尊拜免流，犯脚让臭臭，一关拜马猴。这是何意啊？恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜
十几年来，西域血刀门在梅念生大侠去世之后，欺弱江南武林无人，屡屡进犯两湖，危害百姓。去年冬日，江南落华流水四位大侠追剿血刀老祖，在雪谷中与其苦战数月。陆天书、刘成风、水袋三位大侠不幸战死。血刀老祖猖狂至极，欲称霸武林。多亏了滑铁杆老英雄金枪不老，武功盖世，惊天地，泣鬼神，终将血刀老祖这恶贼诛灭。华老英雄的浩然正气，威震江南，波及华夏，实乃我江南武林的骄傲。落花流水。四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。请花老英雄上座。竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊啊啊花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云
，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。哼，就是这个小恶贼，害死了水袋大侠。快快给我上！还我救救命来！啊他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼！有鬼！啊啊啊啊血骨好冷啊
你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来，他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！李云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。个狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！嗯、告诉你，你最好跟大家说实话，否则当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵。投降！你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上！上！上！上！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸，都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主，日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵。狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。<笑>狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊。可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊。现在知道怕了。要不是狄大哥用神照功救了我，我也变成女鬼了。杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！杀了！是是你，是你骗了我，害得我冤枉了表妹。你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了，杀了，杀了，杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛。都是你们让我做的武林盟主啊！都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥
只有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊
啊啊！金的，全是金的，如来赐福，如来赐福，真是如来赐福啊！啊啊啊啊啊！金佛只归我一个人。了断，兄弟啊，财宝在哪儿啊？啊！你不知天命寺跟我纠缠什么？谁知道你们师儿与我们如何？
，找到了，找到了，都在这儿，都在这儿啊！<笑>三刀等人，勾结匪类万镇山，刺杀本官。他现在已逃往城南，小弟们在，追，是。这，对，上三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你。把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死，我把你砌在墙的夹层里，你想办法逃脱了，然后又把墙砌好。啊，了不起呀、啊！啊，后来我见墙上有一块砖头凸了出来，我心里还挺纳闷儿。我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。<笑>七老三呐、啊，你真够厉害的！嗯、啊，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇。你居然还不现身，这是为什么？嗯、啊，为什么？呸！哼，齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你，我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里，你以为它是什么好东西啊？哈<笑>，原来是这样。我再问你，这么多年，你到底藏到哪里去了？说，还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，烟酒连城绝了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅，您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎，哎，哎。师傅，弟子犯了什么错？你要杀我？我现在不杀了你，你就会杀了我。师傅，你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅
，我不会跟你分财宝的，我不会，你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅，不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样？你，你，你发什么神经啊？啊啊！这座大佛。是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊，我才不相信呢！你又在使什么诡计啊？啊！对对，我先拿几件珍宝，然然后我再找大成运。对，对。哎呀，别别别，别跟他去了。谁也抢不走，谁也抢不走！哼哼，哼哼，哈哈哈哈哈哈哈
带这么多口袋，是买茶叶，还是买粮食？废什么话呀！那装银子不拿口袋能装吗？你快点走，要不然什么都没了。急什么呀？是我们的就是我们的，不是我们的，就让别人拿走呗。你瞧你，现在还说这话，我真是，怎么嫁给你这么一个榆木脑袋？我们的茶楼都给烧了，烧就烧呗。哎，你说什么呢你？你也不着急上火的，你还不快走？急什么呀？我和这驴都是慢性子，走的急了，这驴一恼，哎呦，我怕万一把你摔了，摔死了我给你，哎、快走。哎老婆，我我我我看前面没啥好事，咱们还是回去吧。啊、回去啊！回去你给我钱出开大茶楼啊！我哪有钱？那不废话吗？快，绕着走。啊、绕过去。哎你来这儿干什么？天宁寺是一个害人的地方，你们不要去。狄师弟，你是不是想把我们骗走，一个人独吞这财宝啊？别心着的，快走！别心着的，快走！走，去天宁寺！走，走了。为什么会这样？走，去天津寺亲眼看一看，大家都相信我了。走。留恋的，我该走了。